ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கொஷின் அத் அதிகமாக வந்துட்டு இருந்தது என்னென்னா இப்போ வந்து டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்துட்டு நம்ம இங்கே வந்து லாங் ஸ்டே பண்ணால் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி பண்ணுனா என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் கேட்டுகிட்டே இருக்கார் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் யூஎஸில் இருக்கிறப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்தியாவிலேருந்து டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க ஓகேவா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷாப் வச்சுருக்கவங்க இந்தியன்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து எனக்கு தெரியல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னோடய நாலேஜ் பிரகாரம் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் லைக் அவங்க 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 அவங்களுக்கு விசிட் பண்ண வந்த மாதிரி அவங்கள தான் பார்க்க வந்தாங்க அந்த ஓனர் இருக்காங்களா அவங்கள தான் பார்க்க வந்தாங்க லைக் அவங்கள ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்கக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்கக்கிட்டே அவங்க கேஷாக அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஆர் சம்திங் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் ஓகேவா அண்ட் அங்கே அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் நான் ஆனால் அது இல்லீகல் தான் அங்கேயும் அப்படி பண்ணக்கூடாது பட் அங்கே பண்ணுறாங்க பட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு ஓகேவா ஆனால் இங்கே வந்த வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்க்கவே கிடையாது எங்கேயுமே அந்த மாதிரி இங்கே இல்லை டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறது இங்கே லாங் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் இங்கே பார்க்கவே கிடையாது ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர்கிட்டையும் நான் கேட்டிருக்கேன் அண்ட் நானும் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே ப்ராப்பராக மேபி ஸ்டூடெண்ட் விசா வாங்கிட்டு வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை வேறு அந்த வேறு விசா ஒர்க் பண்ணுறக்கே வாங்கிட்டு வந்து வேலை பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக தான் வராங்களே தவிர இந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டு வந்து நான் யாரையுமே பார்க்கல ஓகேவா அதையும் மீறி நீங்கள் அந்த மாதிரி இல்லீகலாக வந்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மறுபடியும் வரவே முடியாது அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று உங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க பயங்கரமாக ஃபைன் போட்டுருவாங்க ஓகேவா லைக் டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இந்த மாதிரி நீ உங்களோட உங்களோட நீங்கள் என்ன வேலை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இனிமேல் அது இல்லீகல் தான் இல்லையா லைக் அதுக்கு வந்து ஃபைன் போட்டுருவாங்க அவ்வளோ பணம் வந்து நீங்கள் கட்டணும் இன்னொன்று சில டைமில் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில பட் இமீடியட்டாக எப்போ பிடிக்கிறாங்களோ அப்போயே வந்து சிவியராக வந்து உங்களை வான் பண்ணிட்டு இல்லை இந்த மாதிரி உங்களோட இதெல்லாம் திருப்பி நீங்கள் வராத மாதிரி பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஊரை விட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்க நாட்டை விட்டு உங்களை வெளியே வெளியே அனுப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே வந்து நடக்கிற உண்மைகள் தான் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்பயே அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு இன்னும் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிலர் மாட்டினவங்களுக்கு ஓகே வா சும்மா இப்போது ஃபேமிலி பார்க்க வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாதம் இங்கே சொந்தக்காரங்க யாரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு விசிட் விசாவில் வந்துட்டு இங்கே வந்து தெரியாமல் ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணதெல்லாம் மேபி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன வேலைன்னா வச்சுக்கோங்களேன் எங்கேயாவது ஒரு 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 பர்கர் ஷாப்பில் லைக் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது வேலை பண்ணி மாட்டியிருக்காங்க மாட்டி உடனே அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி இங்கே வராத மாதிரி விசாலாம் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க டென் இயர்ஸ்க்கு வர முடியாது அந்த மாதிரிலாம் கூட பண்ணிட்டாங்க அண்ட் சில கேஸில் இன்னும் வரவே முடியாது அந்த மாதிரிலாம் கூட பண்ணிட்டாங்க இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் பார்த்தேன் ஸோ என்னோட இது என்னென்னா நம்ம எனிவேஸ் நம்ம லீகலாக வர்றது தானே நமக்கும் நல்லது ஓகேவா இன்னொன்று இங்கே வந்து இங்கே பொறுத்தளவுக்கும் இப்போ பிஆர் இருந்தது அப்படின்னா இப்போ ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகிறோன்னு வைங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கே வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா வேலை வேணும்னா அதுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ பிஆர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து கேட்குறாங்க வீசாவில் இருக்கமா இல்லை பிஆரில் இருக்கமான்னு கேட்குறாங்க வீசாவில் இருக்கிறத விட பிஆரில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா வீசாவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுப்பாங்களா இருக்கும் பட் பிஆருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்படி இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து விசா அதாவது ப்ராப்பரான விசா இல்லாமல் டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்து எப்படி இங்கே வேறு இடத்துல வேலை வாங்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல ஓகேவா அப் என எதனால் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா மேபி அவங்க எனக்கு ஒரு அன்னைக்கு கூட 
எந்த மாதிரி ஆகும் அப்படின்றத விட லைக் அது இல்லீகல் இங்கே அல அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அதை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நான் இதை ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் வேணால் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பண்ணவே கூடாது ஆஸ்திரேலியா வந்து அதை அலோ பண்ணுறதே கிடையாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு வரும் திருப்பி நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க எங்கே பிறந்தாலும் லீகலாக ஓகேவா உங்கள் ஃப்யூச்சருக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் உங்கள் லைஃப்க்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல முறையில் வாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதை வந்து சொல்றேன் <laughs> அண்ட் அடுத்து இன்னொருத்தவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விசா அடிக்கடி ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பியும் ட்ரை பண்ண முடியுமா நமக்கு வந்து திருப்பியும் விசா வாங்க கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஜென்ரலாக நம்ம வந்து விசா வந்து நமக்கு ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடாது ஓகேவா அதனால தான் நம்ம அந்த டா ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுறப்போ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறப்போ எந்த மிஸ்டேக்குமே ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட இல்லாமல் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் தான் நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேர்லேயே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்கள ஒரு ஐ கூட போட மறந்துட்டீங்க இல்லை ஒரு ஐ ஒரு ஈ வந்து ஈன் போடுற இடத்துல வந்து மேபி அது ஏன்னு போட்டிங்க இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணாலே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க பாஸ்போர்ட்லேயும் அதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கே ரிஜெக்ட் பண்ணுறப்போ மேபி அந்த மாதிரி பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்க்கு மேபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணா பண்ணிங்கன்னா மேபி ஓகே ஆகுமா இருக்கும் பட் அது கூட ரொம்ப ரிஸ்க் தான் ஒரு தடவை ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுனாலே திருப்பி அது ஆல்ரெடி ரிஜெக்ட் பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் உங்களோடது ஓகேவா அது எவ்வளோ சாதாரண மிஸ்டேக்ஸாக இருந்தால் கூட சரி அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ரெண்டாவது அது கிடைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஓகேவா ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சேனல் வச்சுருந்தேன் சொல்லலையா அந்த சேனலில் வந்த ஒரு மெயில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து யூஎஸில் இருக்காங்க அண்ட் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து விசாவுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அங்கேருந்து இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு அவர் ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேலை பண்ணார் போல் அவங்க வந்து எங்கிட்ட அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க இதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் இருக்கா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் அங்கே இருக்கா அப்படி இப்படி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டாங்க அதில் வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்ளை பண்ணுறப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஏதோ இந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரமா ஓகேவா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சம்திங் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரமா ஸோ இவங்க எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணிட்டாங்க கடைசியில் அதனால் அது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து இன்னொரு தடவை மறுபடியும் வந்து இந்த இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணுறப்போ இந்த ஜாப் ஆஃபர் வாங்கினாங்களா அவங்களே வந்து சரி ஓகே ஆல்ரெடி நீங்கள் நீங்கள் பண்ணி இப்படி ஆகிடுச்சு சரி நாங்களே உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம்னா அவங்க ஏதோ லாயர் வச்சு இவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் காசெல்லாம் வாங்கி அந்த ரிஜெக்ஷன் ரிஜெக்ட் ஆனதுலேருந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு வாங்கி தரோன்னு சொல்லி ஏதோ சம்திங் சொல்லி மறுபடியும் அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ட்ரை பண்ணுறப்பையும் ஏதோ ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணாமல் விட்டாங்களாமா ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணும் அதை வந்து பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு குட்டி மிஸ்டேக் தான் ரெண்டு தடவை வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க மறுபடியும் மூணாவது தடவை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கூட ரெண்டு தடவை ரிஜெக்ட் ஆனால் திருப்பி வந்து அவ்வளோதான் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்றது தான் என்னோடய இது அதையும் மீறி கிடைச்சதுன்னா லக் பட் ரிஜெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம எந்த மிஸ்டேக்ஸுமே பண்ணாமல் இருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது குட்டி குட்டி மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுல ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுல மிஸ் பண்ணுறதை விட மிஸ் பண்ணுறதால வரத விட ஒருவேளை நம்ம மேலே ஏதாவது ஒரு இல்லீகல் பிரச்சனை இருக்குன்னு வைங்களே இப்போ நம்ம ஒரு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷனில் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு நம்ம மேலே ஏதோ ஒரு கேஸ் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஒன்று அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு வைங்களா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரிஜ் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக திருப்பி வந்து தர்றதுக்கு ரொம்ப 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 யோசிப்பாங்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக தர மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் தரவே மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா
உண்மை ஓகேவா அதனால் நீங்கள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறவங்க கூட ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப கரெக்டாக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்து வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஈவன் நீங்கள் ஒரு யாராவது ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்து பண்ணுறதா இருந்தால் கூட அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கொடுக்குறப்ப கூட உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஓகேவா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கொடுக்குறப்ப மேபி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுவாங்க ரைட்டாக அப்படி பண்ணுறப்ப கூட உங்களுக்கு கட்டின பணம் இல்லாமல் தான் வேஸ்ட்டாக போகும் ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பணம் கட்டிட்டிங்கன்னா ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சுன்றக்காக திருப்பியும் வந்து உங்களுக்கு அந்த பணத்தை யாரும் ரீஃபண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகேவா மறுபடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பணம் கட்டி எல்லாத்தையும் மறுபடியும் பண்ணும் பட் அந்த மாதிரி மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறது எல்லா டைமும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஓகேவா முடி நைன்டி அந்த மாதிரி வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்காது ஓகேவா அதுதான் உண்மை அதே மாரி கிடச்சதுன்னா லக் ஓகேவா அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நார்மலாக சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் எதாவது பண்ணோம்னா நமக்கு அது ஓகேவா பட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் நம்ம மேலே இருந்தது அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுக்கவே மாட்டாங்க விசா ஓகேவா ஸோ ஃபோர்ஜரி பண்ணாமல் என்ன சொல்கிறது சீட் பண்ணாமல் ஏமாற்றாமல் ஹானஸ்ட்டாக நம்ம லீகலாக என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுறவங்களுக்கு மேபி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணாலும் கரெக்டான டயத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எந்த எந்த விஷயமாவது நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக ஃபீல் பண்ணி ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது ஓகேவா இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஃபீல் பண்ணி நம்மள தான் நம்ம கஷ்டப்படுத்திப்போம் அதை விட நமக்கு கிடைக்கணுன்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்ற ஹோப்போடு நம்ம ட்ரை பண்ணும் நல்ல வழியில் ட்ரை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அது நமக்கு கிடைக்கணும் இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைச்சிதான் ஆகும் ஓகேவா இது எல்லா விஷயத்துக்கும் தான் விசா மட்டும் சொல்ல எல்லாத்துக்கும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் மறுபடியும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்